மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இன்று பெண்கள் குறிப்பாக நடு வயது கடந்த ஒரு பெரிமெனபாசல் ஏஜ் போஸ்ட் மெனபாசல் அந்த ரேஞ்சில் கர்ப்பப்பை இறக்கம் அதாவது யூட்ரைன் ப்ரொலாப்ஸ் இந்த ப்ரொலாப்ஸ் யூட்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ரொம்ப சுவையான ஒரு பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது அதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைய பெண்களுக்கு இந்த ப்ரொலாப்ஸ் கர்ப்பப்பை இறங்கிடும் கர்ப்பப்பை என்ன உள்ளே இருக்க வேண்டிய கர்ப்பப்பை தளர்வாகி வெளிவரும் அந்த பேஷண்ட் யூரின் போனாங்களா மோஷன் போனாங்கனாலும் கர்ப்பப்பை வெளியில் இருக்கும் கர்ப்பப்பை வெளியில் இருக்கிறது எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு பயப்படுற விஷயம் அதே நேரத்தில் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா அந்த ப்ரொலாப்ஸ் என்பது கர்ப்பப்பை இறக்கம் இது பொதுவாக வந்து மாத விளக்கு நின்ற பெண்களுக்கு வரும் சாதாரணமாக கர்ப்பப்பை என்பது வந்து ஒரு சஸ் அதாவது எல்லாத்தையும் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக ஹோல்ட் பண்ணுற ஒரு உறுப்பு ஒரு முக்கியமாக அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு லிகமெண்ட் சப்போர்ட் அதுக்கு தேவையான சில பெல்விக் ஃப்ளோர் அதாவது கர்ப்பப்பை என்பது கர்ப்ப வெஜைனாலேருந்து பெல்விஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு பார்ட்லையும் சப்போர்ட் இருக்குது கர்ப்ப வாய்க்கு சப்போர்ட் சர்விக்ஸ்க்கு சப்போர்ட் இருக்குது சர்விக்ஸ்க்கு மேலே கர்ப்பப்பையோட பாடி அதுக்கு சப்போர்ட் இருக்குது அதுக்கு மேலே இருக்கிற குழாய் ஃபெலோபின் ட்யூப்ஸ் இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ இந்த சப்போர்ட்டில் தளர்வுகள் ஏற்படும் போது இந்த கர்ப்பப்பை இறக்கம் ஏற்படலாம் இந்த கர்ப்பப்பை இறக்கம் ஏற்படுவதற்கு முதல் முக்கியமான காரணம் அப்படி வந்து என்பதுனா மெனபாஸ் இந்த மெனபாஸ் வரும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே குறைவாகி இந்த திசுக்களுக்கு போகிற அந்த ஹார்மோன்ஸோட தளர்வு நம்ம உடல்லே எல்லா உறுப்புகளும் ஏற்படுற தளவு இந்த பெல்வி ஃப்ளோர்லேயும் தளர்வு ஏற்பட்டு ஏன்னா இந்த பெல்வி ஃப்ளோரோட ஸ்ட்ரென்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதே முக்கியமான ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரஜன் ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் தளர்வுனால குறைவுனால இது தளர்வாக இருந்த க இந்த லிகமெண்ட் சப்போர்ட் மற்றும் கர்ப்பப்பை சுருங்குகிறது அது வரைக்கும் அந்த ஸ்ட்ராட்டாக இருக்கிற கர்ப்பப்பை சுருங்குகிறது ஸோ சுருங்கும்போது அதோட தளர்வும் ஏற்படுகிறது மூன்றாவது பல நேரங்களில் இந்த பெண்கள் பல பிரசவம் நார்மல் டெலிவரி பிரசவத்தில் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தால அந்த லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாம் லாக்ஸ் ஆகிருக்கும் தளர்வாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெச் ஆகி தளர்வாக இருக்கும் இதனால் என்ன ஆகும்னா கர்ப்பப்பை அந்த தளர்வுகள் சப்போர்ட் தளர்வாகும்போது அந்த கர்ப்பப்பை இறக்கம் ஏற்படுகிறது குறிப்பாக இன்றைக்கி இதில் வந்து ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சி என்னென்னா ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் ஒரு பிரசவம் ஒரு நார்மல் டெலிவரி ஆன உடனே இந்த கர்ப்பப்பை என்பது சாதாரணமாக பெல்விஸ்குள்ளே இருந்த கர்ப்பப்பை ஒரு கருத்தரித்து நிறை மாத கர்ப்பமாக வரும்போது நம்மளோட அப்பர் அப்டமன் நம்மளுடைய மேல் வயிறு வரைக்கும் அந்த கர்ப்பப்பை விரிந்து கொடுக்குது அப்போ இந்த இந்த கா அதோடய லிகமெண்ட் சப்போர்ட் எல்லாம் அதோட ஸ்ட்ரெச் ஆகி அது வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இது பிரசவமான உடனே கர்ப்பப்பை சுருங்கும் போது இந்த லிகமெண்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆனது எல்லாமே அதோட நார்மல் எலாஸ்டிக் ரீகாயிலிங்க்கு வராது அதில் கொஞ்சம் தளர்வுகள் இருக்கும் இந்த தளர்வுகள்னால கர்ப்பப்பை பல நேரம் பின்பக்கமாக திரும்பியிருக்கும் ரீட்ரோ வேர்ஷன் சொல்லுவாங்க நார்மலாக கர்ப்பப்பை ஃப்ரண்ட்டில் ஆன்டி வேர்ஷன்ற ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரிஃப்பாக இருக்கிற கர்ப்பப்பை அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த சப்போர்ட் எல்லாம் தளர்வாகி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆகி அந்த எலாஸ்டிசிட்டி லூஸ் ஆகும்போது இந்த கர்ப்பப்பை பின்பக்கமாக ரிட்ரோ வேர்ஷன் சொல்லுவாங்க ரிட்ரோ வேர்ஷன் என்பது வந்து சாதாரணமாக ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் பிரசவம் ஏற்பட்ட பெண் பல நேரங்களில் பல பெண்களுக்கு ஏற்படும் இதில் வந்து இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா குழந்தையின் மேல முதல் குழந்தை இரண்டாவது குழந்தை இந்த ரெண்டாவது குழந்தை வரதில் சில பெண்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் இந்த கர்ப்பப்பை மட்டும் பின்பக்கமாக திரும்பியிருக்கும் அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்டே டாக்டர் எனக்கு வந்து செமனெல்லாம் வெளியில் வந்துடுது ஸ்பம் உள்ள போகிறதில்ல இது வந்து ஒரு ஃபீல் இருக்குது வஜனா வந்து ரொம்ப தளர்வாக இருக்குது அந்த மவுத் வந்து ரொம்ப ஓப்பனிங் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஒரு ஒரு அது ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஃபீல் இல்லாமல் ஒரு கனமான ஃபீல் இருக்குது பேக் பெயின் இருக்குது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறைய பெண்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு இந்த பிரசவத்து கர்ப்ப அது கடுத்து இந்த கர்ப்பப்பையோட சப்போர்ட்டில் தளர்வு ஏற்படும் போது இந்த ரீட்ரோ வேர்ஷன் ஏற்படுகிறது இதுவே இரண்டு முறை மூன்று முறை பிரசவம் ஆகும்போது இந்த தளர்வு இன்னும் அதிகமாகி இந்த பெண்கள் அந்த பருவம் அந்த மாதவிலக்கு நிற்கிற பருவம் வரும்போது பல நேரங்களில் இந்த ஹார்மோன்ஸும் குறைவாகி இயற்கையான அந்த மசில்ஸோட டோனும் குறைவாகிறதுனால இவை அனைத்தும் ரொம்ப ப்ரொலாப்ஸ் ஆகி அடி இறக்கம் ஏற்படுகிறது இந்த ப்ரொலாப்ஸ் அடி இறக்கம் என்பது பல நேரங்களில் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கர்ப்பப்பை இறங்குறதுனால உடலுக்கோ உயிருக்கோ எந்த ஆபத்தும் இல்லை ஆனால் இது ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இந்த பெண் நடக்கும் போது கர்ப்பப்பை இறங்கிடும் சில நேரம் அந்த பெண்
ஒன்னா ஸ்லைட்டா அது இறங்கியிருக்கும் அந்த கர்ப்பவாய் மட்டும் ஸ்லைட்டா இறங்கிருக்கணும் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தா தெரியும் அந்த கர்ப்பவாய் இறங்கியிருக்கேன் ரெண்டாவது வந்து அந்த பேஷண்ட் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது அந்த கர்ப்பப்பை வாய் வந்து வெளிப்பக்கமாக வர்ற அளவுக்கு தெரியும் டைப் டூ டைப் த்ரீ பாதி கர்ப்பப்பை கீழே இருக்கும் ப்ரொசிடென்ஷியா ஆர் ஃபுல்லாக இறங்கினா ஃபுல்லா கர்ப்பப்பை ஃபுல்லாக வெளியில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து சிவியாரிட்டியை பொறுத்து நாலு விதமாக இதை கிரியேட் பண்ணுறாங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் இந்த கர்ப்பப்பை இறங்கினால பல நேரம் நமக்கு ஒரு அந்த பெண்கள் வந்து நடக்க மாட்டாங்க வெளியில் போக மாட்டாங்க வெளியில் போகிறதா கஷ்டப்படுவாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க அவங்கள பரிசோதிச்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியும் அவங்களுக்கு இவ்வளோ கர்ப்பப்பை இறங்கியிருக்குன்னு பல நேரங்களில் இந்த பெண்களோட முக்கியமான சிம்டம்ஸ் அந்த டைப் ஒன் டைப் டூ இதில் இறக்க மேற்கொண்டும் போது அந்த கர்ப்பப்பையை ஒட்டி தான் யூரினரி பிளாடர் நம்ம நீர் பையும் இருக்குது பின் பக்கம் குடலும் இருக்குது அந்த ஆசனவாய் ரெக்டம் அண்ட் ஏனல் கடலாக இருக்குது ஸோ இந்த பெல்வெஸில் இந்த மூன்று மவுத்தும் ஒரே லெவலில் ஓப்பனிங் ஆகிறது ஸோ ஒரு தளர்வு ஏற்படும் போது இவற்றும் சேர்ந்து தளர்வாகி யூரின் பிளாடரும் இறங்கும் ரெக்டமும் இறங்கும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா இவை அனைத்தும் இறங்குறதுனால பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு சிஸ் யூரின் இறங்குறதுனால சிஸ்டோசீல்னு சொல்லுவோம் ரெக்டம் இறங்குறதுனால ரெக்டோசீல்னு சொல்லுவோம் இவையும் லேசாக தளர்வாக இறங்கும் ஸோ இது வந்து பல நேரங்களில் என்ன சிம்டம்ஸ் கொடுக்கணும்னா இது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் டிப்பிக்கலாக இவங்களோட பிரச்சனையை வந்து டாக்டர் எனக்கு வந்து கீழே எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஹெவியாக இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பல நேரங்களில் மாதவிலக்கு வருவதற்கு முன்பே பேக் பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்குள்ள ப்ராப்ளமே டாக்டர் யூரின் போயிட்டு வந்த பிறகு கூட யூரின் போகணும் போல் ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு ஃபுல்லாக யூரின் எம்டி ஆன மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இந்த மோஷன் போகும்போது போயிட்டு வந்த உடனே கூட கொஞ்சம் மோஷன் ரெண்டாவது போகணும் போல் இருக்குது அது வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட் எம்டி ஃபீலிங் இருக்குது இந்த மாதிரியான சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து மெயின்லி யூரின் பிளாடரையும் மோஷன் போகிற ப்ராப்ளம் தான் மெயினாக இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்களை பரிசோதிக்கும் போது இந்த பிளாடர் எவ்வளோ இறங்கியிருக்குன்னு பார்ப்போம் சிஸ்டர்ஸில் அதுதான் ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்குற விஷயம் இவங்களை தும்பும் போது இரும்பும் போதெல்லாம் அந்த இறக்கம்னால யூரின் அவங்கள அறியாமல் லீக் ஆகும் பல நேரங்களில் யூரின் போயிட்டு வந்தால் கூட யூரின் போகிற ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி யூரின் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் பல நேரங்களில் யூரின் போகும்போது எரிச்சல் இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து இந்த யூரின் வந்து அடக்க முடியாமல் இருக்கும் அர்ஜென்சி இருக்கும் அவங்க போகிறதுக்குள்ளே அவங்கள அறியாமல் யூரின் போயிடுவாங்க பல நேரங்களில் அடிக்கடி நைட் படுத்த உடனே யூரின் போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரியான பல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இந்த யூரின் பிளாடர் இறக்கம் அதில் குறிப்பாக அந்த நெக் ஆஃப் த பிளாடர் தான் இறங்கும் இவை இறங்கும் போது அந்த கான்டூர் அந்த கர்ப்ப அந்த பிளாடரோட யூரித்ராவோட எண்டுக்கும் வெளி எண்டுக்கும் உள்ள ஆங்குலேஷன் ஸ்ட்ரைட் ஆகி பல நேரங்களில் இதனால் இந்த பெண்களுக்கு யூரின் அடக்கிற தன்மையும் குறைவாகிறது ஸோ இந்த வகையில் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன்னுடைய முக்க முதல் முக்கியமான சிம்டம்ஸ் யூரினரி சிம்டம்ஸாக இருக்கும் ரிலாக்ஸோட ஆரம்ப நிலையில் பலருக்கு மோஷன் போகிறதுலையும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் அந்த பெண்களுக்கு அவங்க கர்ப்பப்பையே தொட்டு பார்த்தா எனக்கு என்னமோ உள்ளே தட்டுற மாதிரி இருக்குது டாக்டர் இது மாதிரிலாம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் ரொம்ப அழகாக இதை பற்றி சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பரிசோதிக்கும் டாக்டர்ஸ் முதல்ல நாங்கள் சொல்வது இது வந்து ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சா எளிமையான பயிற்சிகள் மூலமாகவே சரி செய்யலாம் ரொம்ப அதிகமாக கர்ப்பப்பை வெளிவந்துட்டால் கர்ப்பப்பை எடுக்கிறத அறுவை சிகிச்சை தவிர வேறு வழி இல்லை பல நேரங்களில் ஒரு ஒன்று முதல் ரெண்டு சதவீதமான பெண்கள் நல்லி பேரஸ்ப்ரலாப்ஸ் அதாவது பருவம் அடைந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை இறங்கியிருக்கும் இதற்கு முக்கியமான காரணம் இந்த கர்ப்பப்பையோட தளர்ச்சி அதாவது அதோட ச சப்போர்ட் வந்து இயற்கையில் பிறக்கும் போதே தளர்வாக இருக்குது கஞ்சனட்டல் ப்ரொலாப் சொல்லுவோம் இவங்களுக்கு வந்து இந்த கஞ்சனட்டல் ப்ரொலாப்ஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பையோட இந்த லிகமெண்ட்ரி சப்போர்ட் தளர்வாகி இது வந்து கர்ப்பப்பை மட்டும் இறங்கியிருக்கும் அதை இன்ஃப்ராவெஜனல் இலாங்கேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு வகை இருக்கிறது ஸோ இந்த திருமணம் ஆன பெண் இல்லை குழந்தை கூட ஒரு குழந்தை கூட பிறக்காத பெண் பல நேரங்களில் திருமணத்துக்கு முன்பே ஒரு பதினெட்டு வயசு பத்தொம்பது வயசில் இந்த பெண்ணை பரிசோதிக்கும் போது பல நேரங்களில் இந்த கர்ப்பப்பை இறங்கிக்கலாம் இதை வந்து நல்லி பேரஸ் ப்ரொலாப்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வகையில் ப்ரொலாப்ஸ் வந்து வயது முடிந்த மெனபாசில் ஆன பெண்களுக்கு வருவது கா சாதாரணம் ஆனால் இதே மாதிரி இளவயது பெண்களுக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இதை நல்லி பேரஸ் சொல்கிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக இந்த நல்லி பேரஸ் ப்ரொலாப்ஸ் வருவதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த குழந்தை தாய் வயத்தில் இருக்கும்போதே ஏற்படுற சில இன்ட்ராப்டமல் ப்ரெஷர் அதிகமாகிறதுனால பல நேரங்களில் இந்த பிரசவ நேரத்தில் ஏற்படுற ப்ரெ
ஒரு காலகட்டத்தில் சில அறுவை சிகிச்சை செஞ்சாங்க இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு மூணு பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிறாங்க வெளி வெளியில் தெரியாமல் இந்த நல்லி பேரஸ் ப்ரொலாப்ஸ்க்கு அந்த கர்ப்ப வாயை கட் பண்ணி ஃபாதர் கில்ஸ்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் சிலருக்கு தான் தேவை எல்லாருக்கும் தேவையில்லை இந்த கர்ப்பப்பை இறக்கம் அழகாக சரி செய்ய நல்ல லப்ரோஸ்கோப்பிலே ஸ்லிங் சர்ஜரிஸ்னு அழகாக செய்கிறோம் இந்த ஸ்லிங் சர்ஜரிஸ் மூலமாக அந்த கர்ப்பையோட ஸ்ட்ரென்த் வீக்கான கர்ப்பை தூக்கி அதை வந்து நல்ல ஒரு மெஷ் வைத்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் இந்த வகையில் அந்த அனட்டாமிக்கலாக அதாவது கர்ப்பை எப்படி வந்து இயற்கையில் இருக்க வேண்டுமோ அதோட நிலையிலே அழகாக வைக்கப்பட்டது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பதனால இந்த கர்ப்பை இறக்கம் ஏற்படாமல் இந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த கர்ப்பவாயில் மாற்றங்களும் ஏற்படாமல் குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பும் இல்லாத அளவில் இயற்கையிலே கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு பேஷண்ட்ஸ் இதில் வந்து பத்து பேஷண்ட்ஸ் கன்சீவ் ஆகி அழகாக டெலிவரி ஆகிருக்காங்க ஸோ இதில் ஏன் சொல்ல விரும்புகிறேன்னா பல நேரங்களில் என்கிட்ட இப்போ ரெண்டு பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து வெளியில் இந்த கர்ப்பவாய் இறக்கத்துக்காக அந்த கர்ப்பவாயை கட் பண்ணி அது நீளமாக இருக்குன்னு கட் பண்ணி தேய்த்துறது அப்படி தைக்கும் போது அந்த கர்ப்பவாய் ரொம்ப ஸ்கார் ஆகி விந்துக்கள் உள்ளே போக முடியாமல் சில நேரம் கருவை உள்ளே வைக்கிறது கூட கஷ்டமாகி அதனால் இந்த கரு உருவாகுதலையும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நல்லி பேரஸ் ப்ரொலாப்ஸ் அதாவது இள வயது கர்ப்பப்பை இறக்கம் குழந்தைமைக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பாதிப்பு ஏற்பட்ட பெண்களுக்கு அருமையான ஸ்லிங் சர்ஜரி செஞ்சிங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை முழுமையாக சரி செய்து இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஒரே ஒரு விஷயம் இவங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆகாது சிசேர் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அந்த சஸ்பென்ஷன் ஸ்லிங் இருக்கிறதுனால பல நேரங்களில் பிரசவ வலி ஏற்படும் போது இது சரியான முறையில் பிரசவம் நார்மல் ஆவதற்கு வாய்ப்பு குறைவு சில நேரம் அந்த ப்ரொலாப்ஸ் அதிகமாகவும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது ஸோ இந்த வகையில் நல்லி பேரஸ் ப்ரொலாப்ஸ் முழுமையாக அழகாக எளிய முறையில் சிறிய அறுவை சிகிச்சை மூலமாக சரி செய்து இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் வயது முதிர்ந்த பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி இறக்கம் ஏற்பட்டால் என்ன பண்ணுறது டாக்டர் அப்படின்னா இதற்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் தான் முதல்ல இதற்கான காரணங்களை கண்டுபிடிக்கணும் காரணங்கள் வந்து மெனப்பாஸ்னால் அவங்களுக்கு வந்து சில பயிற்சிகள் சொல்லலாம் உடல் ரீதியாக அந்த ஹார்மோன்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி கொடுக்கலாம் பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு சில எளிமையான பயிற்சி கிங்கிள்ஸ் எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறோம் இந்த எக்ஸசைஸ் செய்வதன் மூலமாக பெல்விக் மசில் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறது இந்த பெல்விக் மசில் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறதுனால இந்த அடி இறக்கம் குறைவாகி ஓரளவு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது பல பெண்களுக்கு பெசரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அந்த பெசரிஸ் வச்சு கர்ப்பப்பை உள் தள்ளி வைக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த தொந்தரவு அந்த கர்ப்பப்பை இறக்கிறதுனால அவங்களாம் நடக்கிறதுல கஷ்டம் யூரி நடக்கிறதுல கஷ்டம் இதெல்லாம் நல்ல முறையில் சரியாகிறது இதற்கும் அடுத்த கட்டமாக ரொம்ப தொந்தரவு இருந்தால் கர்ப்பப்பையை எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் ஆனால் இது இருக்கிற பெண்கள் ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடித்தா எளிமையாக உடற்பயிற்சி முக்கியமாக கிகிள்ஸ் எக்ஸசைஸ் பெல்விக் ஃப்ளோர் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் இந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் செய்யும்போது பல நேரங்களில் இந்த அடி இறக்கம் குறைவாகிறது முக்கியமாக இவங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் உடல் பருமன் அதிகமாக இருந்தால் இந்த ப்ரொலாப்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக உடல் எடை குறைப்பு தேவை அடுத்து இந்த இன்ட்ராப்டாமல் ப்ரெஷர் நம்ம வயிற்றில் உள்ள ப்ரெஷர் அதிகமாகிறத ப்ரொசீஜர்ஸை தடுக்கணும் முக்கியமாக என்ன பண்ணுறோம் இருமல் காஃப் இந்த மாதிரி இரும்பும் போது என்ன ஆகும் இன்ட்ராப்டாமல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கர்ப்பப்பை இலகிவாக இறங்கும் ஸோ இந்த இன்ட்ராப்டாமல் ப்ரெஷர் இருங்கிற காஃப் இருமல் ஸ்னீசிங் இதெல்லாம் இருந்து அதை சரி செய்து கொள்வது நல்லது பல பேருக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படும் இந்த மலச்சிக்கலில் மோஷனில் போய் முக்கும் போது அந்த இன்ட்ராப்டாமல் ப்ரெஷர் அதிகமாகி கர்ப்பப்பை இறங்கலாம் ஸோ அதை சரி செய்து இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸை தடுக்கணும் மூன்றாவது பல நேரங்களில் வெயிட்டு ஹெவி வெயிட்டு லிஃப்ட் பண்ணுறது கடினமான ஹெவி ஒர்க் பண்ணுவதை தவிர்க்க வேண்டும் ஸோ இந்த வகையில் ஆரம்ப நிலையில் இந்த அடி இறக்கம் இருந்தால் உடற்பயிற்சிகள் உணவு கட்டுப்பாடு முறையாக எடையை பேணுதல் மற்றும் சில பயிற்சி முறைகள் அதற்கு அடுத்த கட்டமாக தேவைப்பட்டால் சில எளிய முறைகள் முக்கியமாக இந்த ஈவன் வெஜனல் ரெஜுவினேஷன் பண்ணுற அந்த மசில்ஸை ஸ்டோனப் பண்ணுற சில சிஓடோ லேசர் தெரப்பி இவை அனைத்தும் வந்து இந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் இறக்கத்தை சரி செய்து நல்ல முறையில் இது அதிகமாகாமல் தடுக்க முடியும் பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் ரொம்ப அதிகமாகும் போது எளிமையான அறுவை சிகிச்சை மூலமாக இந்த கர்ப்பப்பை இந்த பெண்ணுக்கு தேவை என்றால் குறிப்பாக குழந்தை பேர் வேணும் குழந்தை இன்னும் ஒரு குழந்தை வேணும் இல்லை குழந்தையே இல்லை இப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு ஸ்லிங் சர்ஜரி மூலமாக இந்த கர்ப்பப்பை தூக்கி தைக்
அழகாக லிஃப்ட் பண்ணி சப்போர்ட் கொடுத்து அதுக்கு நல்ல ஒரு சில ஸ்ட்ரென்தனிங் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணுவோம் இதை செய்வதன் மூலமாக திரும்ப வராமல் இதை நான் முழுமையாக தடை செய்ய முடியும் ஸோ அடி இறக்கம் யூட்ரைன் ப்ரலாப்ஸ் என்பது ஒரு தொந்தரவான விஷயம் பெண்களுக்கு யூரின் போகிறதுல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் மோஷன் போகிறதுல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இதோட சிம்டம்ஸே இந்த யூரின் போகிறதுல பிரச்சனைகளும் மோஷன் போகிற பிரச்சனைகளும் தான் இருக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட பெண்கள் எளிமையான முறையிலும் பல நேரங்களில் தேவை ஏற்பட்டால் எளி அறுவை சிகிச்சை முறைகள் சிஓட்டு லேசர் முறை மூலமாக முழுமையாக சரி செய்து பெண்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் நீர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் இந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்களை கேள்விகள் மூலமாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் தேவை ஏற்பட்டால் நேரடியில் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம்